গুড মর্নিং এভরিবডি আমরা আজ ক্লাস নাইনের জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের থার্ড চ্যাপ্টার জৈবনিক প্রক্রিয়া তার অন্তর্গত শোষণ এবং সেখানে স্বভাব শোষণ প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র শোষণ নয় স্বভাব শোষণ এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব গতদিন আমরা অবাধ শোষণ সন্ধান এই প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে একটি কথা এখানে বলে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি সেটি হল আমাদের এই প্রচেষ্টা একটি এক্সপেরিমেন্টাল প্রজেক্ট এখানে যদি কেউ তথ্যের অসঙ্গতি কিছু দেখেন তাহলে তার কাছে অনুরোধ যে তিনি যেন প্রামাণ্য যে সমস্ত টেক্সট বুক রয়েছে সেই টেক্সট বুক দেখে এই তথ্যের অসঙ্গতিকে সংশোধন করে নেবেন অথবা কোন এক্সপার্ট টিচারের সাথে কনসাল্ট করে এই তথ্যের অসঙ্গতি সংশোধন করে নেবেন আমরা এবার আলোচনায় প্রবেশ করছি সবাত শোষণ এই সবাত শোষণ পদ্ধতি হিসেবে আমরা কাকে বলবো না যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া বা যে শোষণ প্রক্রিয়ায় কোষে মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে শ্মশন বস্তু অর্থাৎ গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে এবং তার ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড জল এবং উৎপন্ন হয় এবং কোষস্থ এবং কোষস্থ যে স্থৈতিক শক্তি অর্থাৎ খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির সম্পূর্ণরূপে মুক্তি ঘটে এবং তার সম্পূর্ণরূপে মানে গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং তা মুক্তি মুক্ত হয় এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে স্বভাব শোষণ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কতগুলো বৈশিষ্ট্য পেলাম সেটি হচ্ছে এটি সজীব কোষে সংগঠিত হয় কোষে মুক্ত অক্সিজেনের অত্যন্ত প্রয়োজন হয় মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে প্রধান শোষণ বস্তু এক্ষেত্রে গ্লুকোজ শর্করা গ্লুকোজ হচ্ছে প্রধান শোষণ বস্তু উৎপাদিত বস্তু হয় কি না উৎপাদিত হয় কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস জল আর কি হয় স্থৈতিক শক্তির খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির গতীয় শক্তিতে রূপান্তর এবং মুক্তি ঘটে গতীয় শক্তিতে রূপান্তর ও মুক্তি ঘটে থাকে এটাকে আমরা সবাত শোষণের কতগুলো যে বিশেষ কথা বলার সেটিকে আমরা এখানে বলতে পারি এটি সজীব কোষে অর্থাৎ প্রতিটি বায়ুজীবী জীবের সজীব কোষে বায়ুজীবী জীব কাকে বলবো না যে সমস্ত জীব উদ্ভিদ বা প্রাণী যারা বাতাস থেকে মুক্ত অক্সিজেন সরাসরি গ্রহণ করে তাদের যে শ্মশন প্রক্রিয়া সেটিকে সংগঠিত করে তাদেরকে বলবো আমরা বায়ুজীবী জীব এছাড়া অবায়ুজীবী বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ না করা এরকম জীব ও প্রকৃতিতে প্রচুর রয়েছে যেমন আমাদের দেহের অভ্যন্তরেই থাকে বিভিন্ন ধরনের পরজীবী যেমন কৃমি গোল কৃমি ফিতা কৃমি ইত্যাদি তারা কিন্তু বায়ুজীবী নয় মুক্ত অক্সিজেন অবশ্যই প্রয়োজন হয় এখানে শ্মশন বস্তু হচ্ছে গ্লুকোজ এই গ্লুকোজ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ রূপে জারিত হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড জল উৎপন্ন করে আর খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি সম্পূর্ণ রূপে গতীয় শক্তিতে রূপান্তর ও মুক্তি ঘটে এই শক্তি আবদ্ধ থাকে এটিপি অণুর মধ্যে এটা আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা এখানে বলা যেতে পারে তো এই সবাত শোষণ পদ্ধতিটি তিনটি পর্যায় আছে তিনটি পর্যায় কি কি পর্যায়গুলি হচ্ছে প্রথম হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস বা গ্লাইকোলিসিস বলা যেতে পারে দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রেবস চক্র এবং তৃতীয় হচ্ছে প্রান্তীয় শোষণ পদ্ধতি বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম প্রান্তীয় শোষণ পদ্ধতি বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এই তিনটে হচ্ছে কি না পর্যায় কিসে সবাত শোষণের এই তিনটি হচ্ছে পর্যায় তার মধ্যে প্রথম পর্যায় অর্থাৎ গ্লাইকোলিসিস দেখা যাচ্ছে গ্লুকোজ থেকে পায়রুবিক অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে এই ঘটনাটি কোথায় ঘটে না ঘটনাটি ঘটে কোষের সাইটোপ্লাজমে 
সচিন কোষের সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিটি সংগঠিত হয় এখানে এক অণু গ্লুকোজ থেকে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় গ্লুকোজের ফর্মুলা আমরা জানি সেটা হচ্ছে C6H12O6 অর্থাৎ এখানে ছটি কার্বন অণু থাকে এটাই থেকে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড যখন উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে সিক্স সি অণু ছয় কার্বন যুক্ত গ্লুকোজ অণু থেকে দুটি তিন কার্বন যুক্ত পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ে থাকে গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে সঙ্গে আর কি হয় এনএটি বিচারিত হয় আর এটিপি দুই অণু এখান থেকে আমরা পেয়ে থাকি এখন এই গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিটি কিভাবে সংগঠিত হয় সেটি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করে নেব গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোষের সাইটোপ্লাজমে সংগঠিত হচ্ছে এটি সম্বন্ধে আরো বলা যায় এটি সবাদ শোষণ অবাধ শোষণ এবং সন্ধান প্রক্রিয়া অর্থাৎ শোষণের যে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে তাদের প্রত্যেকটারই হচ্ছে সাধারণ পথ বা কমন পাথ ওয়ে বলা যেতে পারে এখানে প্রথমে যেটা হয় এই যে গ্লুকোজ সেই গ্লুকোজটি কিসে পরিণত হয় না গ্লুকোজ সিক্স ফসফেটে পরিণত হয় গ্লুকোজ সিক্স ফসফেটে পরিণত হয় এই সিক্স ফসফেট মানে কি ছটা ফসফেট না তা নয় ছ নম্বর কার্বনে গ্লুকোজের যে ছটা কার্বন রয়েছে সেটি একটি শৃঙ্খল আকারে অবস্থান করছে এবং তার ছ নম্বর কার্বনে একটি ফসফেট অণু সংযুক্ত হয় যেমন এই যদি আমরা ধরি যে ছটা কার্বন অণু রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইভাবে যদি তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করে থাকি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ছ নম্বর কার্বনের সাথে ফসফেট অণু যুক্ত রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছ নম্বর কার্বনে ফসফেট অণু যুক্ত রয়েছে এলো কোথা থেকে না এলো এটিপি থেকে এটিপি অর্থাৎ অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট যার সাথে দেখা যাচ্ছে তিনটে ফসফেট অণু যুক্ত রয়েছে এটা হচ্ছে জৈব ফসফেট এখান থেকে একটা ফসফেট অণু এসে গ্লুকোজের সাথে সংযুক্ত হলো তাহলে এটা কিসে পরিণত হবে এটা তখন এডিপি তে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ একটা এবং দুটো ফসফেট অণু যুক্ত রয়েছে আর এটা গ্লুকোজটা কিসে পরিণত হলো গ্লুকোজ সিক্স ফসফেটে পরিণত হলো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এরকম ভাবে দেখাতে পারি যে একটা এটিপি অণু থেকে একটা এডিপি অণু সৃষ্টি হলো এই গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে এরপর কি তৈরি হবে না ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট তৈরি হয় ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট কি বস্তু না একই এদের ফর্মুলা কেবল অক্সিজেন হাইড্রোজেন ইত্যাদির অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু পাল্টে যায় আর কিছু না গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট এরপর কিছু পরিণত হবে না ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট এরপর পরিণত হবে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট অর্থাৎ এক নম্বর এবং ছ নম্বর এই দুটি কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো ফসফেট অণু যুক্ত অবস্থাতে রয়েছে তাহলে কি হলো ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেটে পরিণত হলো তাহলে গ্লুকোজ হচ্ছে ছয় কার্বন যুক্ত অণু গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট হচ্ছে ছয় কার্বন যুক্ত অণু ফ্রুক্টোজ ছয় কার্বন যুক্ত অণু ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট হলো ছয় কার্বন যুক্ত অণু এখন কি হবে না ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেট এটি দুটি অণুতে রূপান্তরিত হবে দুটি জিনিস তৈরি করবে একটি হচ্ছে থ্রি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইড থ্রি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইড ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইড এবং ডাই হাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট ডাই হাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট অর্থাৎ এটাও হচ্ছে একটা তিন কার্বন অণু এটাও হচ্ছে একটা তিন কার্বন অণু মানে এরকম ভাবে যদি দেখি যে এই ছয় কার্বন অণু গ্লুকোজ যেটা রয়েছে যেটা ফ্রুক্টোজে পরিণত হলো ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স সেটি যদি মাঝ বরাবর এই শৃঙ্খলটি কেটে যায় তাহলে এটা একটা তিন কার্বন যুক্ত অণুর সৃষ্টি করলো এটা আরেকটি তিন কার্বন যুক্ত অণুর সৃষ্টি করলো এটা যদি ধরি আমি থ্রি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইড সৃষ্টি করেছে তাহলে এটা কি তৈরি করলো ডাই হাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট 
তৈরি করলো এইভাবে আমরা ব্যাপারটাকে ধরতে পারি এটা একটা তিন কার্বন এটা একটা তিন কার্বন তাহলে একটা ছয় কার্বন অণু থেকে দুটো তিন কার্বন অণু আমরা উৎপত্তি হতে দেখলাম এরপরে এদের কি পরিণতি হয় একটু দেখে নেওয়া যাক তাহলে এই অংশটাকে একটু আমরা মুছে ফেলি এবং এখানে আমরা ব্যাপারটাকে আঁকার চেষ্টা করি আমরা গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি এবং সেই গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে আমরা ফাইনালি কি দেখব না এক অণু গ্লুকোজ থেকে দুই অণু পাইরোটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে এটা আমরা দেখব কিভাবে হচ্ছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি এবার কি হবে না ধরা গেল এই যে থ্রি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইড যেটি রয়েছে এই থ্রি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইডটি যেটা আমি সংক্ষেপে লিখছি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইড এটি একটি তিন কার্বন যুক্ত অণু সেটি এবার কিসে পরিণত হল না সেটি ওয়ান থ্রি বিস ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত হল বিস ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত হলো অর্থাৎ অ্যালডিহাইড থেকে এটি অ্যাসিডে পরিণত হলো মানে কি হল এটি জারিত হয়ে গেল এখানে আমরা কি দেখলাম এনএডি একটি ছিল সে এসে এনএডি এইচ প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করলো অর্থাৎ এটিকে জারিত করে এই জিনিস তৈরি করলো ফসফেট আরেকটি কোথা থেকে এলো না এইচ থ্রি পিও ফোর অর্থাৎ অজৈব ফসফেট একটি এসে এখানে উপস্থিত হলো এবং থ্রি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইড থেকে ওয়ান থ্রি বিস ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হলো এটাও তিন কার্বন যুক্ত এটাও তিন কার্বন যুক্ত এরপর কি হলো না ওয়ান থ্রি বিস ফসফোগ্লিসারিক যদি হয় তাহলে এখানে একটা ফসফো ফসফেট সংযুক্ত হয়েছে ওয়ান থ্রি বিস ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এবার কি হলো না এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটি থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি করলো থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড প্রস্তুত করলো তাহলে এই এক নম্বর পজিশনের যে ফসফেট এটি গেল কোথায় না এটি এডিপি একে দখল করলো এডিপি অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট সেটি দুটি ফসফেট যুক্ত ছিল সেটি এখান থেকে আরেকটি ফসফেট নিয়ে তৈরি করলো এটিপি অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তৈরি করলো অর্থাৎ এখান থেকে তাহলে এই ফসফেট অনুটি উঠে গেল সেটি সৃষ্টি করলো এটিপি এবার থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড অর্থাৎ তিন নম্বর কার্বনে যে ফসফেটটি রয়েছে সেটি জায়গা পরিবর্তন করে দু নম্বর কার্বনে অবস্থান করলো টু ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি করলো অর্থাৎ এই তিন নম্বর পজিশন থেকে দু নম্বর পজিশনে সে গেল তার মানে এখান থেকে সে এখানে গিয়ে পৌঁছল এরপর কি হবে না এরপর যেটি হলো টু ফসফো এনাল পাইরোভিক অ্যাসিড প্রস্তুত হলো টু ফসফো এনাল পাইরোভিক অ্যাসিড প্রস্তুত হলো এখানে ওয়ান থ্রি বিশ ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে যখন থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি করলো এটিও তিন কার্বন যুক্ত টু ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এটিও তিন কার্বন যুক্ত টু ফসফো এনাল পাইরোভিক অ্যাসিড এটিও তিন কার্বন যুক্ত এবং এরপরে যেটি সৃষ্টি হলো সেটি হচ্ছে পাইরোভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হলো পাইরোভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হলো এটিও হচ্ছে তিন কার্বন যুক্ত কিন্তু এই যে দু নম্বর পজিশনে দু নম্বর কার্বনের সাথে যে ফসফেটটা যুক্ত রয়েছে সেটি গেল কোথায় না সেটি দেখা যাচ্ছে পুনরায় একটি এডিপি অণু থেকে এটিপি অণু সৃষ্টি হলো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে পাইরোভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হলো এক অণু তাহলে গ্লুকোজ গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট সেখান থেকে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট সেখান থেকে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট এটি কোথা থেকে না না এটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই এটিপি থেকে এডিপি তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এখনো ফসফেট এটিপি থেকে গ্রহণ করেছে তাহলে এই জায়গাতে একটা এটিপি অনুগৃহীত হয়েছে এই জায়গায় একটা এটিপি অনুগৃহীত হয়েছে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট এটি দুটি তিন কার্বন যুক্ত অণু তৈরি করেছে একটি থ্রি ফসফোগ্রেসার অ্যালডিহাইড আর এটা হচ্ছে ডাই হাইড্রক্সি অ্যাসিটন ফসফেট এই থ্রি ফসফোগ্রেসার অ্যালডিহাইড থেকে কি তৈরি হলো না ওয়ান থ্রি বিস ফসফোগ্রেসারিক অ্যাসিড অর্থাৎ এক নম্বর এবং তিন নম্বর দুটি কার্বনের সাথে দুটি ফসফরাট ফসফেট অণু তখন যুক্ত হয়েছে 
দ্বিতীয় ফসফেটটা কোথা থেকে এলো অজৈব ফসফেট থেকে এলো এবং এই অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ার সময়তে একটি এনএডি বিজারিত হলো এবার 1 3 বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড একটি তিন কার্বন যুক্ত অণু সেখান থেকে থিয়ানোনা 3 ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড উৎপন্ন করলো এটিও তিন কার্বন যুক্ত অণু কেবল এক নম্বর পজিশনে কার্বনের এক নম্বর পজিশনে যে ফসফেটটি ছিল সেটি এডিপি গ্রহণ করে এটিপি তে পরিণত হলো অর্থাৎ 3 তিন নম্বর পজিশনের ফসফেটটি থেকে গেল এবার 3 ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হলো 2 ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তিন নম্বর থেকে দুই নম্বর পজিশনে ফসফেটটি সরে গেল তারপর কি হলো না 2 ফসফো এনাল পাইরুভিক অ্যাসিড এটিও তিন কার্বন যুক্ত অণু এখানে জল সংযুক্ত হয়ে 2 ফসফো এনাল পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করলো তারপর কি হলো না 2 ফসফো এনাল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করলো অর্থাৎ এই যে দুই নম্বর পজিশনের ফসফেটটি রয়েছে সেটি এডিপি গ্রহণ করে এটিপি তে পরিণত হলো এবং পাইরুভিক অ্যাসিডে তখন আর কোনো ফসফেট অণু থাকলো না এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে একটি গ্লুকোজ অণু থেকে একটি পাইরুভিক অ্যাসিড এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট এক অণু তৈরি হয়ে আছে সেই জিনিসটি তৈরি হলো এটা একটা তিন কার্বন যুক্ত অণু এটা একটা তিন কার্বন যুক্ত অণু এরপর কি হবে না দেখা যাচ্ছে এখানে দুই অণু এটিপি ব্যবহার করেছিল এখানে দুই অণু এটিপি পুনরায় উৎপন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ এখান থেকে যা ধার নেওয়া হয়েছিল এটিপি অণু সেই দুটি শোধ হয়ে গেল এখানে এরপর কি হবে না এই ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট এবং থ্রি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইড এরা পরস্পর রূপান্তরিত হতে পারে অর্থাৎ এটি থেকে এটি এবং এটি থেকে এটিতে রূপান্তর ভবন করতে পারে এবার কি হলো না ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটটি থ্রি ফসফোগ্লিসার অ্যালডিহাইডে রূপান্তরিত হলো এবং সেখান থেকে পুনরায় ওই একই পথ অতিক্রম করে আরেকটি পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করলো তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি গ্লুকোজ অণু থেকে দুটি পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে এবং जारित ग्लैकोलिस पद्धति अंतर्जा पदार्थ अर्थात एंड प्रोडक्ट हिसाब से पासी शेष शेष पद्धति हिसाब से शेष उपजात पद्धति हिसाब से जिसगल के पासी सर्वप्रथम आविष्कार कर माइटोक्रियार मध्य प्रवेश कर माइटोक्रियार अंत प्रकोष्ठ उपस्थित निर्दिष्ट उत्सेचक उत्सेचक सब समय निर्दिष्ट सबसेटर पर क्रिया मुक्त अक्सिजें जो थे माइटोपान्ड्रिया अंत प्रकृष्ट धात्र प्रवेश कर श्वसन सहायक प्रचुर उत्सेचक उपस्थित थके परवर्ती चक्रकार बिक्रिया पथ चक्रेपर से आलोचना करब
तो पेल्स चक्रो क्या बोल बो आम्रा ना पेल्स चक्रो बोला है एक कारण है जे बिगड़ने हंस क्रेब से कि क्रोडेला नमक एक्वोसी सोई वाले देहे सर्वो प्रथम अभिष्कार करे चिलेन सेजनो ए प्रक्रिया टिके बोला है क्रेब्स चक्रो बा क्रेब्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकल बा साइट्रिक एसिड चक्रो ए नाम गुली क्या नो है जे किना से विषय गुली नियम रा ये बार आलोचना कर बैक्टी चक्राकार विक्रिया पौध अम्रा ये खाने संगठित तो होते देख बो शेट की ना सवात सोशने दितियो पौर जाए और था क्रेब्स चक्रो क्रेब्स चक्रो तो की है जे अम्रा ग्लाइकोलाइसिस ये फले की उत्पन्न होते देख लम ना ग्लाइकोलाइसिस ये এই যে পাইরুভিক অ্যাসিড এই পাইরুভিক অ্যাসিড হচ্ছে তিন কার্বন যুক্ত একটি অণু পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে 3c তিন কার্বন যুক্ত পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে এরপর যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ উৎপন্ন হচ্ছে বা তৈরি হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ তৈরি হচ্ছে এখানে এটি হচ্ছে দুই কার্বন যুক্ত অণু তাহলে এক কার্বন গেল কোথায় না এখানে দেখা যাচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে সেটি নির্গত হয়ে গেছে অর্থাৎ পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে এক অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়ে গেলে দুই কার্বন যুক্ত অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ উৎপন্ন হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোএনজাইমে কোএনজাইম এ এখানে সংযুক্ত হয়েছে যে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ উৎপন্ন হয়েছে एर परे एसिटाइल कोइंजाइम ए फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया अंतप्रकोष्ठे धात्रे पहुँचोगे। शेखने क्यों रहे चे? ना शेखने रहे चे ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ऑक्सालो एसिटिक एसिड रहे चे। ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड टी की जिनिश ना एक ये चे एक टी चार कार्बन जुकत ओनु। ये चार कार्बन जुकत ऑक्सालो एसिटिक एसिड एवं एसिटाइल कोइंजाइम ए इरा परस्पर संयुक्त हुए प्रथम उत्पादित तो जे जोइंगो जोपोटी कोड में शेटिन नाम की शेटिन नाम होच्छे साइट्रिक एसिड शेटिन नाम होच्छे साइट्रिक एसिड ताहुने इकने चार कार्बन इकने दो कार्बन शाम मिलिए तो इरी को ले रा एक्टिव छाय कार्बन जुकत अनु साइट्रिक एसिड ए चक्र स्थाई जोगुटी होना साइट्रिक एसिड ताई एक चक्र का विक्रिया पहुँचे का मतलब समय बोला है साइट्रिक एसिड चक्रों ए साइट्रिक एसिड एक बार किसे पड़ी ना ता होगे ना सिस एकोनाइटिक एसिड है सिस एकोनाइटिक एसिड शेटियो है जो छाय कार्ड बन जुकतो सिस एकोनाइटिक एसिड देखे की तो यहाँ पे आइसोसाइट्रिक एसिड दुरी होगे। एटियो होच्छे छोए कार्बन जुकत उन्हु। की तो यहाँ पे ऑक्सालोसाक्सिनिक एसिड। ए ऑक्सालोसाक्सिनिक एसिड एटियो होच्छे छोए कार्बन जुकत उन्हु। ऑक्सिजना साक्षीनिक एसिड के की तो यहाँ में अल्फा कीटो ब्लूटारिक एसिड अल्फा कीटो ब्लूटारिक एसिड ये तो है जब पांच कार्बन जुकत और तब छह कार्बन जुकत उन्हों पांच कार्बन जुकत उन्हों तेरे को आंतरिक तो है जब इखाने एक उन्हों कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत हुए जाते अल्फा कीटो ब्लूटारिक एसिड क ना सक्सिनाइल कोइंजाइम ए सक्सिनाइल कोइंजाइम ए एटी की जिनिस ना एटी होच्छे एटी चार कार्बन जुकत ओनु अर्थात इखाने पुनराय एटी कार्बन डाइऑक्साइड ओनु निर्गत हुए गए थे से जना पांच कार्बन जुकत अल्फा कीटो ग्लूटेलिक एसिड थे के सक्सिनिक एसिड सक्सिनाइल कोइंजाइम ए उत्पन्न हो गए थे सक्सिनाइल साक्षीनिक एसिड तो ये रहा है। साक्षीनिक एसिड चार कार्बन जुकत हो। साक्षीनिक एसिड थे के की तो ये रहा है। फ्यूमारिक एसिड तो ये रहा है। 
फेमानिक एसिड चार कार्बन जुक्त फेमानिक एसिड थे कि तैरी है मैलिक एसिड तैरी है ये मैलिक एसिड कय कार्बन जुक्त चार कार्बन जुक्त मैलिक एसिड थे अक्सर एसिड उत्पन्न चार कार्बन जुक्त एक अणु चक्राकार एक बिक्रिया पथ देखते विज्ञानी हान्स क्रेज सर्वप्रथम आविष्कार कर नाम अनुसारे एटी के अनेक समय बला क्रेब चक्र कार्बक्सिल वर्ग उपस्थित थे अनेक समय बलाबक्सिलिक एसिड सैकेल सैकेल अभिहित कर उत्पादित होते देखते चक्राकार बिक्रिया पथे विभिन्न जैसे उत्पादित हो तीन अणु उत्पत्ति होते देखते पाई तो उत्पन्न हार समय देखते पाई जीटीपी अणु उत्पन्न होने पोचानी विचारित अवस्था देखते देखते मोट पंदोटा मोट शोषण पथ अतिक्रम कर इलेक्ट्रन स्थान प्रक्रिया संघटित है माइटोकंड्रिया पर्दा रही जल उत्पन्न उत्पन्न सम्पूर्ण रूप जारित हम मोट आठ अणु एटीपी उत्पन्न आठ अणु एटीपी उत्पन्न एटीपी के बला एनार्जी कारेंसि अर्थात उत्पत्ति घटे थे विश्लिष्ट करपशक्तर उत्पादन घटान सम्भव से एनार्जी कारेंसि शक्ति मुद्रा बला तीन टी पर्या प्रथम ग्लैकोलैसिस 
দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রেজ চক্র এবং তৃতীয় হচ্ছে প্রান্তীয় শোষণ পথ বা ইলেকট্রন স্থানান্তরণ প্রক্রিয়া বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা ইপিএস এই তিনটি পর্যায়ে নিয়ে আমাদের সবাত শোষণ প্রক্রিয়াটি সংগঠিত হয় এবং সেখানে এখনো গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে এবং খাদ্যস্থ গ্লুকোজের মধ্যস্থ যে শক্তি সেটি সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কাশন ঘটে স্থৈতিক শক্তির গতীয় শক্তিতে রূপান্তর এবং মুক্তি ঘটে থাকি এটা গেল আমাদের সবাত শোষণ প্রক্রিয়া এখন দেখতে হবে যে এই শোষণ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য কি শোষণ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য হিসেবে বলতে গেলে বলতে হয় যে প্রধানত দুটো তাৎপর্য এক নম্বর হচ্ছে যে আমরা অর্থাৎ প্রাণীরা নিজেদের দেহে খাদ্য সংশ্লেষ করতে পারি না আমরা প্রায় সবাই হচ্ছি পরভোজী এবং এখান এখানে প্রধানত আমরা উদ্ভিদ থেকে এই খাদ্যগুলিকে গ্রহণ করে থাকি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কারণ যে সমস্ত প্রাণীজ খাদ্য আমরা গ্রহণ করে থাকি মাছ ডিম দুধ মাংস ইত্যাদি সবই হচ্ছে তারা দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল সেই জন্য বলা যেতে পারে যে সৌর শক্তি সবুজ উদ্ভিদে আবদ্ধ হওয়ার পর সেটি প্রাণী জগতের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে এবং আমরা সেই শক্তিটি গ্রহণ করে থাকি খাদ্যের মাধ্যমে অর্থাৎ যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করছি সেই খাদ্যকে বিশ্লেষণ করে তাকে জারিত করে সেখান থেকে শক্তি উৎপাদন করে আমরা আমাদের শারীরিক এবং জৈবনিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে সংগঠিত করে থাকি অর্থাৎ খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির গতীয় শক্তিতে রূপান্তর এবং মুক্তি ঘটে এই পদ্ধতির মধ্যে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির গতীয় শক্তিতে রূপান্তর ও মুক্তি ঘটে আমরা আমাদের যে সমস্ত শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ যাই করতে যাই না কেন আমাদের পেশি সঞ্চালন করতে হয় এবং সে পেশি সঞ্চালন করা মানে সংকোচন এবং প্রসারণ পেশির যে ঘটে সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এটিপি এটিপি নিষ্কাশিত এটিপি বিশ্লিষ্ট হয়ে শক্তি সাপ্লাই দেয় এবং সেই শক্তির প্রভাবে এই কাজগুলিকে আমরা সম্পন্ন করতে পারি আমাদের চলন গমন রেচন চলন সমস্ত কিছু ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন হয় এছাড়া মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা রয়েছে আমরা উষ্ণ শনিত বিশিষ্ট তাদের দেহে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজনীয় একটি জিনিস আর কি না জোনাকির পিছনে যে আলো জলে সেটিও কিন্তু এই খাদ্যস্থ যে স্থৈতিক শক্তি তার রূপান্তর এবং তার মাধ্যমে তার ফলে কিন্তু এই কাজটিকেও জোনাকি করতে পারে ইলেকট্রিক রে মাছ যেগুলো রয়েছে তারা যে ইলেকট্রিক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে শক্তির যে বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে সেটিও কিন্তু এই শ্মশন পদ্ধতিতে উৎপাদিত শক্তির দ্বারাই কিন্তু তারা এই কাজটিকে করে থাকতে পারে অর্থাৎ আমরা আমাদের যাবতীয় যা কিছু ক্রিয়াকলাপ সেগুলোর জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাই শ্মশন পদ্ধতিতে আমরা পেয়ে থাকি দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে পরিবেশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য কিভাবে রক্ষিত হয় না সালক সংশ্লেষ পদ্ধতিতে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত হয় এবং অক্সিজেন পরিত্যক্ত হয় ক্রমান্বয়ে যদি পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত হয়ে যায় এবং অক্সিজেন পরিত্যক্ত হয়ে থাকে তাহলে একটা সময় দেখা যাবে যে বায়ুমণ্ডলে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকবে না শুধুই অক্সিজেন থাকবে কিন্তু তা হয় না কি হয় না শোষণ পদ্ধতির সময় স্পেশালি সবাত শোষণ পদ্ধতিতে তারা কি করছে ওই অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করছে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করছে এই পদ্ধতিতে দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশে অক্সিজেনটা 
অক্সিজেন কমছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আবার বাড়ছে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করছে তারা আবার অক্সিজেন ত্যাগ করছে এই ভাবে সালোক সংশ্লেষ ও শোষণ পদ্ধতির যুগপথ কার্যকলাপের ফলে দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উভয়ের ভারসাম্য সঠিক ভাবে রক্ষিত হচ্ছে এটি হচ্ছে শোষণের যে তাৎপর্য সেটি সুতরাং আমরা সামগ্রিক ভাবে যে শোষণ পদ্ধতি তার সম্পূর্ণ বিষয়টি এখানে আমরা আলোচনা করতে পারলাম সবাদ শোষণ অবাধ শোষণ সন্ধান এই তিনটি প্রক্রিয়া আলোচনা করলাম সবাদ শোষণ অবাদ শোষণ সন্ধানের সাধারণ যে পথ রয়েছে গ্লাইকোলাইসিস সেটি নিয়ে আলোচনা করলাম সবাদ শোষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরো দুটি পর্যায়ে যে দুটি রয়েছে গ্লাইকোলাইসিস ছাড়া ক্রেপস চক্র এবং ইলেকট্রন পরিবহন পথ এই দুটি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম শ্মশানের যে তাৎপর্য সেগুলি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম এখানে